Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jal Miranda and we welcome you to the OS TV, Science for the People. Noong 2016, inilunsad ng Pilipinas ang kauna-unahan nating microsatellite, ang DIWATA, na binuo ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o DOST Pichard. Ating balikan ang kwento ng isa sa mga highlights ng 2016 sa larangan ng siyensya sa Pilipinas. Dito lamang yan sa aming Sinesyensya. Seconds to deploy. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go. Ang Diwata 1 ang kauna-unahang satellite na dineploy galing sa JEM, Kibo, from the ISS. Kapag ang Diwata ay ganap ng nasa himpapawid, ito ay iikot ng ilang beses sa bansa upang makakuha ng mga imahe na ipadadala sa receiver na nasa subik sa bilis na 2.4 Mbps. Ito ay kinabibilangan ng kinatawag nilang HPT o High Precision Telescope para mas makakuha ng magagandang imahe. Ito ay upang masubaybayan ang lawak ng apektadong lugar dahil sa isang sakuna, mga estado ng karagatan at palupaan. Ang Diwata 1 ay isa sa dalawang satellite na planong ipasahim papawid sa ilalim ng programa ng Field Microsat kasama ng Department of Science and Technology. University of the Philippines, Tohoku University, at Hokkaido University. Natandaan ko noong 2013, pinatawag kaming lahat ni Secretary Monteo sa isang meeting sa Diliman. At uh, walang may alam kung para saan yung meeting na yon, except na merong mga bisita mula sa Estados Unidos para pag-usapan yung... Uh, satellite program ng Pilipinas. I'm Gay Chain Perez. I'm a project leader of Diwata 1. Um, working on Project 5, which is the development of remote sensing products. My name is Joel Marciano Jr. I'm the acting director of the Advanced Science and Technology Institute of the Department of Science and Technology. And I'm also currently the program leader of the Philippine Microsatellite Program. 
uh, ang diwata ay ito po yung ating first uh, microsatellite um, na gagamitin for Earth observation. So it's a microsatellite uh, launched by, made by Filipino engineers and scientists together with, uh, through a cooperation with the Japan Space Agency. So that's the first time na nagkaroon tayo ng satellite na gawa ng Filipino. Alam niyo po ba yung satellite? Aha. Ano ang po yung nagtra-transmit ng data from sa isang loka lokasyon papunta sa kabilang lokasyon. Yung ano siya, yung ano ng signal. <laughs> oh, ano yun? Nasa labas ng Earth. Yung taga... Para bang taga... Ako oh, yun. Kalimutan ko na eh. Ito so, yung dati nag-aaral ako, bisado ko yung tungkol sa atin. Kalimutan ko na lang. Katulad ng natutagpuan na natin sa nakaganon. Tunod na ang simakan! Ang satellite? Ang mga satellite? Ano itong ginagawa mo? Hindi, ikaw niya sa mundo eh. Tapos? Na bukay ng informasyon eh. Dahil merong salo pa ngayon radar. Connection yan din. So, tingin ko maraming benepisyo makukuha dito sa mga images na makukuha ng uh, Diwata 1. Uh, Unang-una sa lahat, itong uh, Diwata 1 ay dumadaan sa ating bansa four times a day. So, there are opportunities at, at least twice a day to capture images. This uh, information can be used by our managers, eventually by our farmers, to better manage po yung kanilang mga panin. The station on Space to Ground 2, we show a good deployment and uh, congratulations to the Philippines on the launch of their first micro satellite to water. Anybody should be proud of any nation, and as a Filipino, a developing country, that we were able to do this despite or in spite of all these other challenges we've had. This is something that all Filipinos should be proud of. Well, there was a time that I, I dreamed of becoming an astronaut, just like uh, Armstrong. Since having a top view of the location that you're trying to image essentially lets you see things that are very difficult to notice at ground level. It's actually a lot cheaper to develop our own satellite than to uh, rent time on different satellites. So at the level that we've invested, it's a good return. Yung buong proyekto na Phil Microsat uh, cost 800 million pesos. Sa unang tingin, medyo mahal ang uh, itong proyekto ng DOST. Pero I assure everyone that it will be cost effective. When Yolanda hit Tacloban and uh, Visayas area in 2013, nakuha natin itong image na to several months afterwards. And it cost us more than 50 million pesos. Um, Yung ibang pangangailangan ng uh, Pilipinas at ibang government agencies, lalo na yung Department of Agriculture, DNR, DOST, uh, ganun ang mga presyo ng uh, mga satellite images. When I first heard of Diwata, I was very proud kasi kaya pala ng Pilipino na eventually, hopefully, we will be launching our own satellites on our own. ang Low Earth Orbit Satellite Diwata 1 sa ISS. When uh, he first told us about the project he's into, so we, we, we pride somehow, no? Pero he didn't tell us anything. Kasi sabi niya, it's a secret project. Ako si Miko Felicio at ako ay isang researcher para sa Diwata. At dumating yung time na may lumabas na sa news about Diwata. So yun, nag-start na siya magkwento na what, what, really, what really is happening dun sa ginagawa nila. Doji Felicio, the father of Miko. Well, um, unang-una napaka-responsible, uh, napaka-sipag, very caring, lalong-lalo na sa sister niya. Tapos, ano naman, um, magaling sa math. Wow! Doon naman start yun eh. Noong high school, I think, siguro. Kasi 
natuwa ako sa mga ginagawa namin. First time kong parang mainggan niyo sa, sa klase. Hindi naman. Uh, Doon ako pinakanatuwa. Ito, dito ako nagkatrabaho usually. Uh, assignment, gawin uh, trabaho minsan. Kasi itong mga kalat na sa ilalim, mga naman libro. Medyo kailangan kabisado ko yung mga lugar sa Pilipinas, yung mga provinces. Kaya bumuli ang malaking mapa. So tuwing gumigising ako, nakita ko yan. Hanggang sa nakabisado ko siya. I-explain ko ngayon kung ano ang aking ginagawa sa, para sa Diwata Project. Ang ginagawa ko sa Diwata, uh, tinatawag natin na atmospheric correction. So, ano ba to? Ang Diwata ay isang microsatellite na may mga nakakabit na camera sa kanya. Yung ilaw ng sun, ito, tumatama sa, sa lupa, sa surface ng Earth. Tapos, mag-reflect siya pabalik kay Diwata. Simple lang, di ba? Tapos kumukunan siyang retrato. Pero, dahil sa atmosphere natin, na, na, na merong mga iba't ibang particles, may iba't ibang klaseng molecules at pollution, uh, nagbabago yung itsura ng ilaw natin. Malaki ang e epekto ng ating atmosphere sa, sa ilaw na, na pumapasok kay Diwata. Sinusubukan kong tanggalin yung effect ng atmosphere sa ating ilaw para mas magkaroon ng mas maliwanag na na litrato si Diwata sa Pilipinas. How do we how do we obtain data about activity? It has to be from our remote sensing. Uh, kasi karamihan din ng mga populous areas dito sa Philippines and probably it's also true anywhere else in the world are the coastlines. Pansin nyo ba? Manila is the coast. Ito yung proposed na bagong master list. Uh, yung proposed na bagong yeah, master list namin. So, na-start na, start na namin siyang ma-fillapan. So, na-start na namin decompose yung previous na master list na ginawa ko. So, effectively, half 16 squares. Hmm, ito, yung mga, yung West Philippine Sea. <laughs> On a regular day, usually kasi may meron kaming naka-assign na major tasks. So, naka-assign sa akin major tasks ngayon ay mag-identify ng mga possible uh, target sites ni Diwata all over the Philippines. So, ngayon may research kami ginagawa kung uh, ano ba tong mga potential sites na ito. Kung bibigyan ka ng chance na bigyan ng pangalan yung satellite, okay na ba sa Diwata? Pero parang umakma din, no? Kasi, di ba yung, uh, yes, um, it's a mythical uh, creature to our, uh, according to our folklore, which yung mga diwata natin takes care of our environment. Alam niyo po ba na meron na tayong karinig sa atin? Ah, hindi pa po. Meron na po ang parang diwata. Alam niyo ba na may sariling satellite na Um, the name, as you know, it's a, means a magical uh, being, a fairy, and it sort of suggests the kind of uh, um, you know mystique and power of this technology. 
right? That and what it can contribute to our country. Yes, parang ano talito? It's meant to be. <laughs> Nung diwa tayo naging pangalan niya. Uh, nagsimula tayong uh, ipaalam ito sa general public through social media and through the various types of uh, media platforms. It's a start. Um, it's a start of an era. We will be teaching this technology in our subjects. It's no longer going to be just research, but it will trickle into the textbooks of our uh, universities and even the high schools. Kasal. <laughs> oh, oh, kasi ang tagal na natin pinangarap na ang dami natin engineers. Our engineers are one of our world class. We, this will be. This is a long delayed thing that we should have had a long time ago. Uh, space technology being taught in universities in engineering and science, and this microsatellite will now be a class project. I was actually ecstatic because this is the first time that the Filipinos has created their own satellite. Ang dating sa akin, ito eh parang para maipakita na kaya nating magpadala ng satellite. Noong una, medyo naging pessimistic ako na parang may kung satellite lang siya, maliit siya, anong magawa nun? Uh, siguro naman makakatulong. Tulong siyempre satellite yun eh. At mapapuli harness na ngayon ng mga Pilipino ang benefits ng space technology. Masasabi na natin, hanggang space, na con na conquer. <laughs> uh, we put our mark there. Uh, so, siguro yung unang birth pain dyan ay convincing uh, the national government to actually provide funding. I think the biggest challenge now for our government as it is, is explaining to the public why we should have a space program. In the end, we take the risk na magstay lang ako dito, hoping na hindi naman siya ganun ka, ka And They are inspired to take on the challenge in the future and do bigger things with it. We are we have better confidence sa forecast namin kasi nakikita na namin. By the time that the Wata One uh, is uh, up in space and taking photographs, I will actually keep one image, maybe the first one taken by the Wata One and keep it in my wallet. And if anyone asks me about the Wata One, then here's an image that I can show them and tell them Alamo, meron tayong capabilities of virtually taking a picture of anywhere uh, within the Philippines, and this is just our first step towards looking at our resources and using it wisely and uh, proving that Filipinos can do it. Ang programa ay binubuo ng mga Filipino engineers at mga science scholars. Ito ay tatlong taong programa na pinamahalaan ng PCI-EERD o Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology. Ang diwata ay binuo upang mapalawak pa ang space technology sa Pilipinas. Dahil may diwata tayo na sarili nating satellite, kayang-kaya na nating kumuha ng mga datos 365 days sa isang taon. Isang malaking tulong para sa bansa at sa mga Pilipino. With the Wata One, yung isa sa objective namin bukod sa makuha ng images for different application is really to inspire our future generation, yung mga kabataan na mangarap maging parte ng isang proyekto na kasing laki o mas higit pa sa nagawa natin dito sa Diwata. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update.
Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Hanging amihan pa rin ho ang prevailing dito sa Northern Luzon. Kaya't asahan pa rin natin ng mga isolated light trains ho sa malaking bahagi ng nabagit kong lugar. Samantala, meron din tayong naobserbahang makakapal na kaulapan dito ho sa Silangan at uh, katimungang bahagi ng Mindanao. Kaya't uh, ito po ay uh, na dulot nitong trough ng low pressure area, area na nasa labas po ng ating area of responsibility sa ngayon. At para sa pagtay ng ating panahon, dahil nga sa nabanggit kong hanging amihan itong Cagayan Valley Region ay patuloy na makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Samantala sa Ilocos Region naman at Cordillera o nalalabing bahagi huyan ng Northern Luzon ay isolated light rain so ang maaring maranasan ng ating mga kababayan doon. Samantala, gunos pa rin dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ho ng Luzon dahil generally fair weather pa rin ang inaasahan nating weather for today maliban na lamang sa localized thunderstorms. At para sa pagtayin ng ating temperatura dito sa Metro Manila, pwede pong umabot hanggang sa 30 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today samantalang 29 degrees Celsius ho sa Tugigaraw City habang 24 degrees Celsius naman sa Baguio City at 28 degrees Celsius sa Tagaytay City habang 32 degrees Celsius ho doon sa Ligaspi City. Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan at Mindanao. Kung mapapansin po natin dito sa Davao Region at Soxaljan Region, ay inaasahan natin magiging maula pa rin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog-dulot ng anong trough ng low pressure na nabanggit ko sa labas po yan ng ating era of responsibility. At sa ngayon, ang kabisayaan, ang buong kabisayaan at nalalabing bahagi ng Mindanao, ay inaasahan ho natin magiging bahagyang maula hanggang sa maulap lamang ang kalangitan na may mga pulupulong mga pagulan lamang o pagkidlat pag kulog pagdating ng hapon. At para sa pagtahi ng ating temperature dito po sa uh, Iloilo City pwedeng umabot hanggang sa 30 degrees Celsius ang ating maximum temperature. 31 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City habang 33 degrees Celsius sa Sambuanga City at 30 degrees Celsius naman ho sa Metro Davao at 30 degrees Celsius din sa Metro Cebu. Paalala po natin sa ating mga kababayang mangingis na nakataas pa rin ang ating gale warning dito po sa mga baybaying dagat ng Batanes, Babuyan Group of Islands, dito po sa Cagayan, sa buong Ilocos Norte at maging dito sa Ilocos Sur. Kahit hindi pa rin pinapayagan ng Philippine Coast Guard ang maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot sa araw na ito dahil inaasahan pa rin natin magiging maalon hanggang sa napakaalon na ating kargatoon doon dahil sa search o yung pagbukso nitong hanging amihan. At para naman ho sa ating weather outlook in the next three days, uh, mag-umpisa po tayo sa Ligaspi City. Bukas po inaasahan natin hanggang sa week, bukas hanggang sa Sabado, ay inaasahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ating kalangatan doon. Pero pagdating ho ng Sunday, may posibilidad na makaranas ng maulap na kalangatan na may mga pagulan at pagkidlat, pagulog ang Ligaspi City o yung Albay. At uh, para naman sa temperature, pwedeng umabot hanggang sa 30 degrees Celsius ang ating maximum doon sa araw ng bukas at sa Sabado habang 29 bahagyang ang bababa ang ating maximum temperature dahil nga sa ating weather condition sa araw huyan ng Sabado. Samantala, pagdating naman sa Metro Manila, bukas po hanggang sa weekend ay bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang ating kalangitan na may mga pulupulong mga pagulan lamang o pagkidlat, pagkulog. 23 to 29 degrees Celsius din ang inaasahan na ito magiging agwat ng temperatura dito po sa Metro Manila simula bukas hanggang sa araw huyan ng Sunday. Sa Baguio City naman, uh, tinatayang bukas hanggang sa araw ho ng Sabado ay magiging maula pa rin doon na may mga kalat-kalat uh, na pagulan dahil sa hanging amihan. At ang uh, inaasahang unti-unti mag improve ang weather doon by Sunday having partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains lamang. 14 to 23 degrees Celsius pa rin ang tinatayang magiging agwat ng temperatura bukas sa Baguio. 14 to 22 degrees Celsius, 22 degrees Celsius sa araw ho ng Saturday and then 14 to 23 degrees Celsius sa araw ng Sunday. Dito naman sa Metro Cebu ay inaasahan din ho natin na hanggang weekend ay bahagyang maulap lamang hanggang sa maulap at posible din ang mga isolated cases of rain showers and thunderstorms especially during afternoon. 25 to 30 degrees, 30 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng temperatura natin bukas. 24 to 29 degrees Celsius ho sa araw ng Sabado habang 25 to 30 degrees Celsius ho sa araw ng linggo. And finally, sa Metro Davao, at uh, bukas nga ho hanggang sa Saturday at dito sa hanggang weekend do, inaasahan natin ang maulap na kalangitan doon at posible ang mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog dito po sa Metro Davao. At kung mapapansin ho natin, at pwede pa rin umabot hanggang sa 30 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon sa Davao, habang 31 degrees Celsius naman ho sa weekend.
Ang sunrise natin kanina is 6.24 in the morning at inaasahang dudubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5.55 ng hapon. Ito po si Lori Dindala Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Mode, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.